ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുണ്ട് അതിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് എ നോൺ ഓം ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ഇഫ് എ ബി ഇൻ വേർ സീസ് ഇൻ എച്ച് വെൻ എവർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ എച്ച് ദെൻ എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു എ ബി രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി ഓക്കെ അതായത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ആ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സബ്സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് തീറം പറയുന്നത് ഓക്കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ആ സബ്സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു എ ഇം ബിയും ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ആ സബ്സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സബ്സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സബ്സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ആ സബ്സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റിനെ നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തീരം പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് അതിനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പായി ഓക്കെ അതാണ് ഈ തീർത്തി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം അതേ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ആൻഡ് ഡി സബ്സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയും ബിയും എച്ച് എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എലമെൻ്റ് ആണ് ബിയും എച്ച് എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പായി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുണ്ട് ഓക്കെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ള നാല് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അതായത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും ഈ നാല് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പ്രൂഫായി ഓക്കെ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും
അതിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കാം എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എച്ചിൽ നിന്ന് ഒരുപോലുള്ള രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ നമുക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ ഇ ആണല്ലോ അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടി അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ എഗെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എയും എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇയും എയും എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഇ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലൂടെ ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുന്നത് അത് ഇ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവായി ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ലെറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു എ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബി എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബി ഇൻവേഴ്സും എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു തൊട്ടുമ്പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അത് എ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബി എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദരിംപ്ലേസ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇൻവേഴ്സും എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് കോമ ബി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടിയില്ലയോ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എ എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബി എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാര്യം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി ക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബി ഇൻവേഴ്സ് ടു എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ എ ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ആണ് അന്നേരം ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ബി ആണ് അതായത് എ ബി എച്ച് എലമെൻ്റ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലയോ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഇൻറ്റു ബി എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടിയില്ലയോ അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയിരുന്നു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആണ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ബി ആൻഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ഷോ 
ओके सैटल व्यक्त परलमेंट ग्रूप अक्वयर्डेंटी आदि एलमेंट आई ओके अगर नमुक प्रूव ई एच सब ग्रूप प्रूव सब ग्रूप आवान वन स्टेप सब ग्रूप टेस्ट पर इंटू बी इनवेस एलमेंट आया मे ओके अंदर ई एच इवे तच प्रत्येक मनसा अंदर ई एच ए बी इनवे ई एच आ बी इनवे स्क्वयर एंवाणा मे ईडेंटी आेचा मे ईडेंटी आई एच सब ग्रूप फोम क्लियर आदान नाम नोक सैटे लैट इ बिलोंग्स टू जी ई ए जी एलमेंट आ जी ग्रूपा इ अगर ऐडेंटी अल द डेफिशन ऑफ एच एच डेफिशन पर एक्समेंट जी कहें स्क्वयर ईडेंटी आवण ओके यानी जी एलमेंट अगर इ स्क्वयर इ स्क्वयर एडेंटी आई ईडेंटी स्क्वयर ऐडेंटी है ओके अब एच नोण एम टी आटी एच एलमेंटी का एच एम टी अल का वे अगर डेफिशन का अत्रे स्क्वयर ईक्वल टू इ आवयरमेंट स्क्वयर ईडेंटी कटी ओके ईडेंटी कम टी अल एच एलमेंट मनसुक्न ए बी इन बस एचिका ओके नौ वि अस्यूम दैट ए कोम बी बिलोंग्स टू एच ए बी एच एलमेंट रूम एलमेंट कहीं नोण एम टी आलमेंट मनसुद रूमेंट ए बी एच एलमेंट ओके ए बी एच पर ए स्क्वय इ आदल बी स्क्वयर इ आल पर क्लियर आयोजन अब डेफिनी पर एलमेंट एच पर अक्वयर ऐडेंटी आके अब नाम पर एच बी एच अगर अगर स्क्वयर ऐडेंटी आज ए स्क्वय इ आ बी स्क्वयर इ आमुक एच सब ग्रूप प्रूव अब ए बी इनवे एच प्रूव ओके इट ईस इनफ टू षो दैट ए बी इनवे एच या प्रूव मे बी इनवे स्क्वयर तेचा मे ईडेंटी आूव मे अदान नमु चेकान नौ ए बी इनवे द हॉल स्क्वयर ए बी इनवे द हॉल स्क्वयर नमुक ए स्क्वयर इंटू बी इनवे द हॉल स्क्वयर क्यों जी अबीलियन ग्रूप क्वस्टि जी अबीलियन आनंद ए बी द हॉल स्क्वयर ए स्क्वयर इंटू बी स्क्वयर या प्रूव ऋसल्टा ओके अंदर इवे ए बी इनवे द हॉल स्क्वयर ओके ए बी इनवे द हॉल स्क्वयर आगे स्क्वयर स्प्लिट आदि टर्म स्क्वयर इंटू रामा टर्म स्क्वयर अब ए स्क्वयर इंटू बी इनवे स्क्वयर शो अत्र क्लियर आ That is equal to a square into b inverse the whole square. Okay, a raised to m the whole raised to n. Another idea, alum. A raised to n the whole raised to m. Another idea, alum. Random on the other end. Result is true. One. Another b inverse the whole square. Another b square the whole inverse. Another idea. Okay, ane. Ini. अड़ा बी इस ईक्वल टू ए स्क्वयर पर आम तुटे बी स्क्वयर एंटेटें आ वाले सब्सिट्यूट इन इनवेस ओके ऐसी पवर वह कई अब इन इन इंटू इन वो इंटू इ ओके इंटू इन वोचा इ आी इनवे द हॉल स्क्वयर कटी इटी ए बी इनवे द हॉल स्क्वयर इ आयो ए बी इनवे एवडेलमेंट एच एलमेंट आ सो बै वन स्टेप सब ग्रूप टेस्ट इट ईस क्लियर दैट एच ईस ए सब ग्रूप ऑफ जी इत्रे संभव क्लियर आयो विश्वस अड़ दस लेट जी बी एंड अबीलियन ग्रूप अंडर मल्टिप्लिकेशन वित् ईडेंटी इ षो दैट एच ईक्वल टू एक्स स्क्वय सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी ईस ए सब ग्रूप ऑफ जी अब पर श्रद्धि जी ए अबीलियन ग्रूप ऑपरेशन मल्टिप्लिकेशन ईडेंटी इ आटो एच ईक्वल टू सैट ऑफ ऑल एक्स स्क्वय सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी ईस ए सब ग्रूप ऑफ जी ओके अब इतना तीन सैटि प्रत्येक श्रद्धि तुट्ट मत सैट कंफ्यूशन जी एलमेंट ओके अब स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ पटे ओके अगर स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ पटे अद एलमेंट ओके और एलमेंट कलमेंट ने स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ पेट ओके स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ पेट अब एच एलमेंट अदान सैटि प्रत्येक आ सैट सब ग्रूप फोम चीजें ओके तुट्ट अदे ईडिया सैटे एच ईक्वल टू एक्स स्क्वयर सच एक्स बिलोंग्स टू जी ओके जी एलमेंट अगले अगर स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ पेट ओके लैट इ बिलोंग्स टू जी इलमेंट जी ओके आक्वयर ऋप्रसेंटियालो कह स्क्वयर ई तक अंदर और एलमेंट आलमेंट स्क्वयर ऋप्रसेंटियाँ अब इन एलमेंट 
അതിന് ഇ സ്ക്വയർ ഇ എ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ കാര്യം ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എച്ച് നോൺ എം ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എച്ചിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എച്ച് നോൺ എം ടി ആണ് ഓക്കെ നോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എച്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് എച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആ സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പായി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൂവ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ചിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്വയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്ക്വയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതാ നമ്മളിവിടെ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് എച്ചിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സിന് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി എന്താ ഇത് രണ്ടാമത്തത് എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ആണ് അതിന് എ റൈസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എം എന്ന് എഴുതാമല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആയല്ല എ സ്ക്വയർ ബി ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ല ഓക്കെ ഇത് ആ ഫോമിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എ തന്നെയാണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് അന്നേരം രണ്ടിൻ്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു തെളിയിക്കേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്വയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സിന് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ സ്ക്വയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ ഓക്കെ സ്ക്വയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ എലമെൻ്റ് എന്ന് കിട്ടി എച്ച് എലമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ബൈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് എന്തുമായിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ